আমাদের শ্রোতাদের জন্য খুব সংক্ষেপে সাইবার অ্যাটাকের প্রকরণ সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা দিয়ে আপনি আমাদেরকে বলুন এই যে বলা হচ্ছে যে মেজার পাওয়ার গ্রিড সহ বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত কেউই এই সাইবার অ্যাটাক থেকে রক্ষা পাচ্ছে না এবং এটার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে ইন্টারনেটের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতাই এর জন্য দায়ী কেন জি সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা হলো যে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে এখনও আপনি যখন আপনার কম্পিউটারে আপনি লগ ইন করেন আপনার পাসওয়ার্ড এবং ইউজার আইডি দিয়ে লগ ইন করা হয় দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য সবচেয়ে উইক ফর্ম অফ অথেন্টিকেশন বুঝছেন এই ফর্মে আপনার গত তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে এই অ্যান্টিকুয়েটেড ফর্ম অফ অথেন্টিকেশন চলে আসতেছে মুশকিল হলো কি যে যখনই আপনার দুষ্কৃতিকররা আপনার ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড জেনে যাবে এবং এটা জানার খুবই সহজ অনেক রকম উপায় আছে যেমন ওরা আপনার স্পাইওয়ের বা ওই ধরনের ইয়ে প্রোগ্রাম আপনার কম্পিউটারে দিতে পারে যাতে আপনার কি স্ট্রোকগুলো সমস্ত রেকর্ড হবে তো যখন দুষ্কৃতিকারা আপনার ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেয়ে যায় তখন তো আপনারই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে ওরা ঢুকতে পারে এবং এইভাবেই বিশেষ করে আপনার দুষ্কৃতিকাররা সিস্টেমের মধ্যে ঢুকছে ওরা কিন্তু টেকনোলজি ব্রিজ করে ঢুকছে না বেশিরভাগই মানুষকে ব্রিজ করে ঢুকছে জি এই এই যে ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা ইন্টারনেটের ওপর তা থেকে দুষ্কৃতিকারীরা যেমন ঠিক না আপনি বললেন যে ফায়দা হাসিল করছে তো এই ইন্টারনেটে এই যে ব্যাপক বিস্তৃত যে সুযোগ সুবিধে রয়েছে ঢোকবার এবং তা থেকে এই যে আর্থনৈতিক ফায়দা হাসিলের এটা তো ক্রমশই বেড়ে চলেছে এর শেষ কোথায় জি শেষ নেই আপনার মুশকিল হলো কি যে যেসব লোকরা আপনার সংস্থাগুলোর এক্সিকিউটিভ তারা কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারেই সচেতন নয় তারা বেশিরভাগই আপনি দেখবেন যে তারা ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে যেমন এম স্কুলেও যদি আপনার এখন আপনি পড়তে যান আপনাকে কিন্তু ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি বা সাইবার সিকিউরিটির উপরে কোনো কোর্সই পড়াবে না ওরা আপনাকে পড়াবে ফাইন্যান্সের উপরে আচ্ছা এই সব লোকরাই কিন্তু বেশিরভাগই আপনার এক্সিকিউটিভ হয়ে দাঁড়িয়েছে সো ওরা সব কিছু দেখে একটা ফাইন্যান্সিয়াল লেন্সের ভিতর দিয়ে আচ্ছা তো এই যে আপনার সাইবার সিকিউরিটি যে প্রবলেমটা এটা যে একটা হিউম্যান প্রবলেম এটা ওরা দেখে না ওরা মনে করে কি এটা টেকনোলজি যেহেতু টেকনোলজির মধ্যে ঢুকতে হবে সো টেকনোলজিক্যাল কন্ট্রোল দিয়েই এটা চালানো যাবে কিন্তু আসলে এটা প্রবলেমটা তো টেকনোলজি না প্রবলেমটা হলো মানুষ এবং মানুষকে আপনার কি বলে হ্যাক করা খুবই সহজ বুঝছেন এবং এই হ্যাকিংটা আপনার অনেক সময় আপনার বাসার থেকেও হচ্ছে আপনার ওয়ার্ক কম্পিউটার থেকেও হচ্ছে সো মুশকিল হলো যে এক্সিকিউটিভসগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত না বদলানো হবে আমি যেমন একটা দু সালে একটা আপনার এই ইউনাইটেড স্টেটস ব্যাপী একটা সার্ভে করেছিলাম আপনার হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশনে তখন আমি দেখলাম যে ফিফটি পারসেন্ট অফ ইউএস হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশনসে আপনার টেকনোলজি এবং সাইবার সিকিউরিটি ম্যানেজ করছে চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার বুঝছেন সো এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন যে চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার যদি আপনার আইটি এবং সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিটা তৈরি করে তা সেটা কি কোনোদিন ভালো হবে যেমন আপনার বাস ড্রাইভার যদি আপনার এরোপ্লেন চালায় লাইসেন্স ছাড়া সে এরোপ্লেনে অ্যাক্সিডেন্ট হবে তো সেই কাজটাই হচ্ছে এখন অর্থাৎ কি না যেটা আপনি বলতে চাইছেন এবং আমরা যেটা বুঝছি সাধারণ ভোক্তা হিসেবে সেটা হলো যে ইন্টারনেটের সুযোগ সুবিধে ইন্টারনেটের পরিসর ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে তেমনটি মনে করা যেতে পারে এবং এই বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই সাইবার দুর্নীতি সেটাও ক্রমশ বাড়বে সেই জন্যে একমাত্র উপায় হলো আপনার যে যেসব লোকরা এইসব স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছে সেসব লোকদেরকে বদলাতে হবে এবং আমাদের এডুকেশনটাকেও চেঞ্জ করতে হবে 
যেমন এমবিএ এডুকেশনে এখন ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি একটা কম্পালসারি করা উচিত কিন্তু এখনও এটা বহু ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে না এবং আপনি যদি একটা কোম্পানির সিইও বা এক্সিকিউটিভ হতে চান আপনি যদি ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি বা সাইবার সিকিউরিটি সম্বন্ধে আপনার কোনো জ্ঞানই না থাকে এবং আপনি যদি ওরকম অফিসারকে হায়ারও না করেন তাহলে তো ইউল বি লাইক এ সেটিং ডাক যেটা হচ্ছে কারণ আপনি দেখবেন যে যদিও অনেক সংস্থাতেই এইসব ব্রিজগুলো হচ্ছে এইসব ভাঙাগুলো হচ্ছে অনেক সংস্থাতে কিন্তু হচ্ছে না আপনি গবেষণা করে যদি দেখেন যে সব সংস্থায় এগুলো হচ্ছে না কেন হচ্ছে না আপনি তখন দেখবেন যে তাদের সংস্থাতে কিন্তু ভালো লোক আছে ওই ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি তৈরি করার জন্য কারণ আপনি যদি ভালো আপনি যদি টেকনোলজিও যদি চুজ করেন যদি ভুল মানুষ টেকনোলজি চুজ করে তারা মানে আনকোয়ালিফাইড মানুষ যদি টেকনোলজি একটু চুজ করে তারা ঠিক টেকনোলজি চুজ করবে না হুম কিন্তু কোয়ালিফাইড লোক যদি টেকনোলজি চুজ করে দে উইল চুজ দ্য রাইট টেকনোলজি সেই টেকনোলজিকে কনফিগারও করবে তারা ভালো করে এবং সেই টেকনোলজিকে উন্নয়নও করবে ভালো করে কারণ সাইবার সিকিউরিটি একটা সবচেয়ে বড় জিনিস হলো কন্টিনিউয়াস ইনোভেশন কন্টিনিউয়াস উন্নয়ন আপনি যদি উন্নয়ন না করতে থাকেন যেমন ওদিকে দুষ্কৃতিকারা কিন্তু কন্টিনিউয়াস উন্নয়ন করে যাচ্ছে তো আপনিও যদি উন্নয়ন না করেন তাহলে তো আপনার টেকনোলজি অবসলিট হয়ে যাবে খুবই সহজে যেটা হচ্ছে এই সাইবার অ্যাটাক্সের দুটো দিক মোটামুটিভাবে ইয়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে একটা হচ্ছে আন্তদেশীয় আন্তরাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত অ্যাটাক আর একটা হচ্ছে সাধারণ যে দুর্নীতিবাজ যারা লোকজনের অর্থ আত্মসাত করতে চায় তো আন্তদেশীয় আন্তরাষ্ট্রীয় যে সাইবার অ্যাটাক্স সেটা তো ধরেন রাষ্ট্র পর্যায়ে তারা এর বিহিত করার চেষ্টা করে কিন্তু সাধারণ মানুষের ওপরে যে অ্যাটাক হয় সাধারণ মানুষের অর্থ আত্মসাত করার জন্যে সেটার নিশ্চয়তা কে দেবে সেটার নিরাপত্তা বিধান কে করবে ওই একই আপনার ধরেন আপনি যদি ধরেন অ্যামাজনে আপনি যাচ্ছেন কাজ করার মানে বিজনেস করার জন্য এখন অ্যামাজন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে খুব রিলায়েবল একটা অথেন্টিকেশন সিস্টেম না দেবে এই যে ইউজার আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড এই চলে আসতেছে বা ব্যাংকিংয়েও এই এরকম যদি ইম্প্রুভমেন্টটা না হয় তো আপনার বেশিরভাগই তো হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি যেসব অর্গানাইজেশনতে আপনি বিজনেসটা করছেন যেমন এখন অনেক রকম টেকনোলজি আছে যেমন ব্লক চেইন বলে একটা টেকনোলজি আছে যেটাতে আপনার অনেক উন্নতভাবে আপনার অথেন্টিকেশন করা যায় আপনার ইউজার আইডি প্যাসওয়ার্ডও লাগবে না এবং ওগুলো হ্যাক করাও খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কিন্তু ওগুলো তো ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে না ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে না এই জন্যে যে হয়তো ধরেন আপনার ইউজার আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার অথেন্টিকেশন করতে কোনো পয়সাই হয়তো লাগে না কিন্তু ওই ব্লক চেন জাতীয় বা ওই ধরনের বেটার কোনো অথেন্টিকেশন দিতে গেলে আপনার হয়তো প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা ইউজারের জন্য হয়তো এক ডলার কি দুই ডলার করে হয়তো খরচ হবে কিন্তু ওইটা ওরা খরচ করতে চায় না সো সো এইটা একটা মানে এইটা একটা প্রবলেম আর কি জি আমরা মাঝে মধ্যেই শুনতে পাই যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে চীনের উপরে চীন সরকারের উপরে এই হাই সাইবার অ্যাটাকের জন্য অভিযোগ আনা হয় তো এসব তো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের ব্যাপারে না অন্যান্য সাধারণ যে সাইবার অ্যাটাক সে ব্যাপারেও চীন সরকারের বা চীন চীনের উপরে এই অভিযোগ করা হয় জি অভিযোগ তো ধরেন নানান দেশের উপরেই করা হচ্ছে কারণ আপনি দেখেন যে এটা তো এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং পলিসি যখনই আপনি নিজের নিজের দোষ আপনি মানে অ্যাডমিট করতে না চাইবেন তখনই ডিফ্লেকশন বলে একটা জিনিস বলা হয় যেটা হলো যে আপনি ওইটাকে ডিফ্লেক্ট করেন অন্য কিছুর উপরে মানে আপনি নিজের নিজের উইকনেসটা অ্যাডমিট করতে চাচ্ছেন না ধরেন চীন সরকার যদি আমাদের সিস্টেমে ঢুকতে পারে সেটা দায়ী কিন্তু চীন সরকার নয় সেটা দায়ী হলাম আমরা বুঝছেন সো এখন দুষ্কৃতিকারকে দোষ দিয়ে তো লাভ নেই যেমন আপনি যদি আপনার বাড়ির দরজা খোলা রাখেন হুম তখন দুষ্কৃতিকার আপনার বাসায় আরামে ঢুকতে পারবে কিন্তু আপনি যদি অন্তত কিছুটা সতর্কতা নেন তাহলে আপনার দুষ্কৃতিকার ঢোকার আগে হয়তো আপনি অ্যালার্ম পাবেন বা অনেক কিছুই পাবেন এবং আপনি যদি আপনার বাসাকে 
সিকিউর করতে চান তো আপনার দরজা আছে তালা আছে তারপরে আপনি সিকিউরিটি সিস্টেম করতে পারেন তারপরে আপনি সেটাকে সার্ভেলেন্স করতে পারেন ভিডিও করতে পারেন অনেক কিছুই করতে পারেন আপনি কিন্তু আপনি যদি কিছুই না করেন দরজাটা খোলা রাখেন এখন চীন কেন আপনি এ দেশের লোকও যদি আপনার ঘরে ঢুকে চুরি করে তাহলে কি চোরের দোষ হবে নাকি আপনাদের দোষ হবে আচ্ছা এই যে ইন্টারনেট এটা তো একটা বিধি বিধান একটা পদ্ধতি একটা সিস্টেম এই সিস্টেম যত দ্রুত হারে অগ্রগতি অর্জন করছে যত দ্রুত এর উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে সেই একই গতিতে এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না আপনি একেবারে ঠিক বলেছেন যে সেই একই গতিতে কিন্তু মানুষকে আমাদেরকে উন্নয়ন করতে হতে কুট করতে হবে যে জন্য আমাদেরকে কন্টিনিউসলি শিখতে হবে কন্টিনিউসলি আমাদের লোকদেরকে ট্রেনিং দিতে হবে যেটা আমরা করছি না আমেরিকাতে ওয়ান অফ দ্য একটা বিগ বিরাট প্রবলেম হয়েছে যে গত তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে আমাদের ইনভেস্টমেন্টস অন পিপল কিন্তু কমে গেছে আমাদের ইনভেস্টমেন্টস অন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমে গেছে এটা আপনি যে কোনো ইকোনমিক ডেটা দেখে বুঝবেন যে যেখানে যেমন আপনার সিইও সিইওদের পে এখন একটা সাধারণ মানুষের থেকে চারশো গুণ বেশি কিন্তু নাইনটিন এইটিতে সেই সিইওর পে ছিল চল্লিশ গুণ বেশি তো সেখান থেকে চারশো গুণ বেশি সিইওর পে হয়েছে মানে একটা স্মল সেগমেন্ট অফ দ্য পপুলেশন সমস্ত উন্নয়নের লাভটা পাচ্ছে বাকি যে লোকলা তারা সার্ভাইভাল নিয়ে এত ব্যস্ত যে তারা উন্নয়নও করতে পারছে না কিন্তু এই ইনভেস্টমেন্টটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে যে আমেরিকা যে এত বড় হয়েছিল কেমন করে কেমন কেমন করে হয়েছিল শুধুমাত্র মানুষের ব্রেন এবং ইনোভেশনের উপরেই কিন্তু আমেরিকা বড় হয়েছিল সো উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু দ্যাট রুটস যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল গোয়েন্দা ব্যুরো এফবিআই তাদের এক সুপারিশে উল্লেখ করেছে যে এই সাইবার অ্যাটাক প্রতিহত করার জন্য নিবৃত্ত করার জন্য বন্ধ করার জন্য বেসরকারি অসরকারি শিল্প ব্যবস্থা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়ে তুলতে হবে এটা কিভাবে করা যায় জি এটা তো অবশ্যই দরকার তার কারণ হল যে আমাদের ইলেকট্রিক গ্রিড বলেন বা আমাদের হেলথ কেয়ার সেক্টর বলেন বা আমাদের ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার যতগুলো আছে বেশিরভাগই কিন্তু সমস্ত প্রাইভেট হ্যান্ডসে এবং এদিকে কিন্তু দুষ্কৃতিকাররা যে কি করছে বা কি করছে না আমাদের এফবিআই জাতীয় সংস্থাগুলো এরা কিন্তু অনেক কিছুই টের পায় কিন্তু অনেক সময় এগুলো জানানো হয় না প্রাইভেট সেক্টরে বিকজ এখনও সেই রকম ধরনের পার্টনারশিপগুলো ভালো করে তৈরি করা হয়নি সো এই কথাটা এটা যদি করা হয় খুবই ভালো হবে এবং এটা এটা নিয়ে অনেক চেষ্টা চলেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা ঠিক মতন করে করা হয়নি তার কারণ হল যে অনেক সংস্থাই প্রাইভেট সেক্টরে নিজেদেরকে দেখে অ্যাজ কম্পিটিটারস মানে তারা একই সেক্টরে যদি অন্য কেউ কাজ করছে তারা তাদেরকে দেখে কম্পিটিটার তো অনেকেই হয়তো ওই শেয়ারিং বা পার্টনারশিপের মধ্যে যেতে চায় না বিকজ তারা ভাবে যে আমাদের আমাদের ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি হয়তো চুরি হয়ে যাবে কিন্তু আসলে আমার মনে হয় এটা যদি করা যায় তাহলে খুব ভালো হবে কিন্তু এদিকে তো আমাদের নজর অতটা দেওয়া হচ্ছে না আমরা তো অন্যান্য বহু জায়গায় নজর দিচ্ছি কিন্তু এইসব জায়গায় নজর দিচ্ছি না হ্যাঁ এখন ব্যাপারটা এরকম দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে শুধু সরকার ব্যবস্থা না শুধু একটা দেশই না আমরা সাধারণ মানুষ যারা দৈনন্দিন কাজে কর্মে প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তেই ইন্টারনেট ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছি হয়ে যাচ্ছি আরও বেশি করে এবং আমরা কেউই এখন এই সাইবার অ্যাটাকের হাত থেকে সুরক্ষিত নই মোটেও উপসংহারে এ সম্পর্কে কিছু বলে আমাদের এই সাক্ষাৎকার আলাপের সমাপ্তি টানব মনসুর হাসিব বলুন জি আমরা অনেক কিছুই করতে পারি যেমন ধরেন আমাদের যদি উইন্ডোজ থাকে এবং উইন্ডোজে আমরা যদি ব্রাউজিং করি তাহলে উইন্ডোজে আপনার ধরেন কত অনেক কিছুই পাওয়া যায় যেমন স্যান্ড বক্সি বলে একটা জিনিস আছে সেটা আপনি যদি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার যে ব্রাউজারে আপনি যে যে কাজগুলো করবেন হয়তো আপনার অ্যাটাক হলেও আপনি তখন জাস্ট 
কম্পিউটারটাকে রিস্টার্ট করলেই ওগুলো সব মুছে যাবে ওগুলো 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 আপনার আপনার কম্পিউটার থাকবে না আচ্ছা এটা একটা ব্যাপার আছে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যেমন ব্যাংকিং করেন বা খুব হাইলি রিস্কি যেসব জিনিসগুলো করেন ওটা করার জন্য আপনার আলাদা কম্পিউটার রাখা ভালো যেমন আপনার খুবই সস্তা এখন ক্রোম বুক পাওয়া যাচ্ছে আপনার আড়াইশো ডলারে তিনশো ডলারে ক্রোম বুক পাওয়া যাচ্ছে আপনি যদি ব্যাংকিং ট্যাঙ্কিং এই ধরনের জিনিস করেন ওই শুধু ওই একটা কম্পিউটারেই এবং ব্রাউজিং বা অন্যান্য জাতীয় জিনিস করেন অন্য কম্পিউটারে তাহলে বেটার হবে আপনি একটু সেফটি পাবেন আর তারপরে আপনার কি বলে আপনাকে নিজেকে একটু জ্ঞান করতে হবে যেমন আমরা যেমন ড্রাইভিং করি ড্রাইভিং করতে গেলে আমরা ড্রাইভিং স্কুলে যাই তো আপনি যখন টেকনোলজি ব্যবহার করছেন আপনাকে আমার মতে সবাইকেই টেকনোলজি সম্বন্ধে আর একটু জ্ঞানী জ্ঞান অর্জন করতে হবে ক্রমাগত যদিও এটা মনে হবে যে একটা ইটস ইটস বাট আপনি দেখবেন যে আপনি যত গাড়ি সম্বন্ধে জানবেন আপনি তত বেটার ড্রাইভার হবেন সেই রকমভাবে টেকনোলজিও যদি আমরা ব্যবহার করতে শিখি আরও ভালো করে তাহলে এটা বেটার হবে অর্থাৎ কি না এইসব জি অর্থাৎ কি না ইন্টারনেট প্রযুক্তির প্রয়োগ এর ব্যবহারে খুশি হয়ে থাকলেই চলবে না এই সুযোগ সুবিধে কতখানি সুরক্ষিত এবং সেটা নিশ্চিত করার ব্যাপারেও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে মনসুর হাসিব আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন আমাদেরকে সময় দিলেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জি আমাকেও আমন্ত্রণ করার জন্য খুবই ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ